65 despedidos con telegrama. Bueno, Damián, ¿cuál es la situación en estos momentos? La situación, es, bueno, como sabrán, es bastante compleja porque la empresa quiere a toda costa los 65 trabajadores afuera y quiere más despidos. O sea, estos recién son el principio. La empresa aduce que quiere contar con un plantel de 180 trabajadores. Nosotros por el momento tenemos 270 trabajadores y ahora empezaron con esto, primero 65 despidos. ¿Esto quiere decir que habría 90 despidos más? Es muy posible, es seguro. Sí, sí. ¿Cómo se hace para en medio de una audiencia tratar de reincorporar al, al resto de los compañeros cuando la empresa quiere más despidos? Y es complejo, es, es complejo porque los trabajadores quieren trabajar, están desesperados, le quitan su fuente de trabajo, hay muchos problemas, hay un compañero que por ejemplo tiene la nena de cuatro años que tiene cáncer, que lo dejan sin cobertura social, otros compañeros que tuvieron también problemas de cáncer y se reincorporaron y lo despidieron, muchos chicos por la RT que lo despidieron, le llegaron su telegrama. Eh, hay un clima muy, muy tenso de todos los chicos que quieren trabajar y bueno, la empresa que toma esta medida. La aspiración es que el Ministerio de Trabajo garantice la reincorporación definitiva en este plazo que está corriendo de la conciliación obligatoria. Así es, es lo que aspiramos, que el Ministerio de Trabajo actúe y que garantice la reincorporación definitiva de los 65 compañeros. ¿Cuál es el argumento para los despidos? ¿Ha bajado la producción? No, para nada. La, el, el argumento de la empresa es reestructuración es eh, lo que quieren hacer, es eh, obviamente lo que, lo que se viene a futuro por la, la reforma laboral, lo nuevo que se viene, eh, la producción está normal, mucha producción, hubo horas extras, eh, no mermó la producción, las ventas son y muy grandes y la ganancia es enorme. ¿En este tiempo no se presentaron ni a procedimiento preventivo, ni a quiebra, ni nada? No, absolutamente, la empresa no, nunca presentó ningún procedimiento de crisis, nunca nada. ¿Qué medidas de fuerza van a tomar? También? Por el momento seguimos con la... Con, ay, no me sale la palabra. Conciliación. conciliación obligatoria que hasta el 13 de ahora de noviembre y bueno, sentarnos a hoy como primer, como primer medida, ya, eh, juntarnos y ver cómo sigue todo esto. Pero como sindicato la obligación nuestra es que todos tengan que sigan trabajando. ¿De qué manera fueron elegidas las personas a las cuales se las despidieron? ¿De manera arbitraria? De manera totalmente arbitraria, totalmente arbitraria. Mucho, muchos compañeros de 40 años, chicos jóvenes, chicos que fueron papás recientemente, legajos intachables, todo el mundo. No. ¿Se ha elegido a la gente con menor antigüedad? No, hay muchos con mucha antigüedad y de poca antigüedad muy pocos. ¿Qué ha pasado con las indemnizaciones? Todavía no lo sabemos, o sea que la empresa si quiere despedir 65 personas es porque dinero es lo que le sobra. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Y... Bien. Gracias a todos los gremios que vinieron, gracias a toda la gente que se movilizó hasta acá. Esto recién comienza, esto viene para todos los trabajadores. Así que más que nunca les pido a todos los trabajadores y sindicatos que estemos todos unidos ante esto que se viene, que vienen por todos nuestros derechos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.